वेलकम टू ए टू जेड क्लास रूम टूडे टापिक इज रिफ्राक्शन आफ लाइट एट कर्व सर्फेस एग्जापल प्रॉब्लम वन ए बर्ड इज फ्लिंग डाउन वर्टिकली टूवर्ड्स द सर्फेस आफ वाटर सो हियर वन टूवर्ड्स द सर्फेस आफ वाटर इन ए पॉइंट विच ए कॉन्स्टेंट स्पीड हियर वन बर्ड इज देर सो इट इज फ्लिंग डाउन टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द वाटर इट इज द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड इट इज flying down with a constant speed and there is a fish inside the water here in the pond inside the water a fish is there if that fish is exactly vertically below the bird then the bird will appear to the fish to be so the fish is exactly vertical down downward to the flying bird then this bird is appears to the fish For this situation, they are given four options. Observe the options. First option: farther away than its actual distance. The bird is farther. That means more distance than its actual distance. And second option: closer than its actual distance. The bird appears to the fish closer than. That means. nearer closer than its actual distance it is the actual distance but it appears closer and third option is moving faster than its actual speed so the bird is moving downwards it appears moving faster than its actual speed and fourth one is moving slower than its actual speed the fourth option is it is moving faster than faster than its actual speed so here four options are there which options are true how can we prove it ee roju topic lo refraction of light at curved surfaces lo example one problem ni nerchukuntam ee problem ni ardham chestunnam ikkada oka bird undi idi vertical ga kinda vaipuku move avutundi ikkada oka pond undi ee pond lo water unnai यह वाटर वेप की वर्टिकल मूवी वाटर फिश फिश की बर्ड ये विधा कनपड़ी अटे इकड फोर आपशन इच्छा आ फोर आपशन मन चूज फारतर अवे दैन इट्स ऐक्चुअल डिस्टन अटे उस्टन्स कटे उस्टन कटे एक्व डिस्टन कनपड़ी आपशन सैकेंड आपशन वी क्लोजर दैन इट्स ऐक्चुअल डिस्टन अटे उस्टन कटे दगर कनपड़ी इधे मूडो आपशन वी मूविंग फास्टर दैन इट्स ऐक्चुअल स्पीड इधी मूवे स्पीड कटे स्पीड मूवत कनबड़ी अंड फोर्थ वन इज मूविंग स्लोर दैन इट्स ऐक्चुअल स्पीड सो दि बर्ड इज मूविंग स्लोर अटे मूल मूवे स्पीड कटे ऐक्चुअल मूवे स्पीड कटे स्लो मूवत कनबड़ी फोर आपशन करेक्ट दिन एला प्रूव चस्ता अडरस्टा द सिचुवेस दिस्ज द ऐक्चुअल पोजिशन आफ द बोर्ड दिस्ज द सर्फेस आफ द वाटर द सर्फेस आफ द वाटर इज़ वर्किंग लाइक ए प्लेन सर्फेस एंड फ्रम द सर्फेस आफ द वाटर टू ऐक्चुअल डिस्टेंस आफ द बोर्ड इज एक्स डिस्टन बट द इमेज आफ द आबजेक्ट इज़ फॉर्मिंग हियर द डिस्टन फ्रम द इमेज टू दि सर्फेस आफ द वाटर इज़ वै यह सिचुवे बर्ड याचुअल पोजिशन इधी वाटर ओक सर्फेस वाटर ओक सर्फेस अने प्लेन सर्फेसला वर्कअली वाटर ओक सर्फेस नीचे बर्ड याचुअल डिस्टन वी एक्स बर्ड इमेज इक फाम अमेज दी वाटर ओक सर्फेस वरक उटन वी वै आल वी नो रिफ्राक्षन आफ प्लेन सर्फेस द फारमुला फर् द रिफ्राक्षन आफ द प्लेन सर्फेस इज एन टू बै वि मैनस् एन वन बै यूक्वल टू जीरो अंड दिस्ज आलो वी कैन रईट लाइक एन टू बै विवल टू एन वन बै यू दिस्ज फार्मला फर् द रिफ्राक्षन आफ दि प्लेन सर्फेस एन टू बै विवल टू एन वन बै यू मन के आल 
రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద లైట్ ఫర్ ద ప్లేన్ సర్ఫేసెస్కి ఫార్ములా ఏంటో తెలుసు అది వచ్చి ఎన్ టూ బై వి మైనస్ ఎన్ వన్ బై యూ ఈక్వల్ టు జీరో దాన్ని ఈ విధంగా రాద్దాం ఎన్ టూ బై వి ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ దీన్ని ఈ మైనస్ నివతలకు తీసుకెళ్ళాం అంటే ప్లస్ అవుతుంది ఎన్ టూ బై వి ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ బై యూ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఎయిర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దిస్ ఈస్ ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆల్రెడీ వీ నో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఈక్వల్ టు వన్ హియర్ అనదర్ మెటీరియల్ ఈజ్ వాటర్ ఇట్స్ అ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇక్కడ టూ మీడియాస్ ఉన్నాయి ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఈక్వల్ టు వన్ దీన్ని ఎన్ వన్గా తీసుకుందాం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ దీన్ని ఎన్ అనుకుంటున్నాం ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ అండ్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ ఇట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రేస్ దిస్ ద లైట్ రేస్ వీఆర్ మెజరింగ్ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ at the same time it is image we are also measuring the image distance opposite to the incident ray direction that's why image distance is also v is also minus y manaki sign conventions prakaram ikkada object distance ni manam measure chestunnam incident rays ee vidhanga travel avutunnai ఈ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ని మనం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇన్సిడెంట్ రేకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మేడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ని యూతో డినోట్ చేస్తాం దీన్ని మైనస్ ఎక్స్ ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చి మైనస్ ఎక్స్ దీన్ని సైన్ కన్వెన్షన్స్ ప్రకారం మైనస్ ఎక్స్గా రాసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ని కూడా మనం ఇన్సిడెంట్ రే ట్రావెలింగ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతుంది దానికి ఆపోజిట్లో మేడ్ చేస్తాం ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి మేడ్ చేయాలి ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి మేడ్ చేసేటప్పుడు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వై ఇది మైనస్ వై అవుతుంది సబ్స్టిట్యూట్స్ దీస్ వాల్యూస్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ యూ అండ్ వి వాల్యూస్ ఇన్ ది ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ సో సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ది ఈక్వేషన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ టూ వాల్యూ ఇస్ ఎన్ ఎన్ బై వి వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ వాల్యూ ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఏ యూ వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇయర్ ఎన్ టూ ఈజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ వి ఈజ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ వై అండ్ మైనస్ వై అండ్ ఎన్ వన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ దిస్ వన్ యూ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఎక్స్ సో క్రాస్ మల్టిప్లై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాస్ మల్టిప్లై ఇఫ్ వీ క్రాస్ మల్టిప్లై మైనస్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ ఎక్స్ హియర్ క్యాన్సిల్ ద మైనస్ వాల్యూస్ ఫైనల్లీ y equal to n x here n value is what is the n value refractive index of the water n value is more than 1 that means greater than 1 if n value is greater than 1 the x value for any x value other than 0 any x value n into x value is n into x value means that is y value is always greater than x always greater than x ee values ni manam ante refractive index of air refractive index of water object distance image distance ee values ni manam ee plane surface refraction of the plane surface formula lo apply chesam ante here n2 means refractive index of the water that is n n by v equal to image distance this is image distance dan dechi minus y equal to n1 n1 ante refractive index of the air refractive index of the air equal to 1 so write 1 and u equal to 
ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ని ఏమనుకుంటున్నాం ఎక్స్ సో మైనస్ ఎక్స్ రైట్ ది ఈ రెండింటిని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ వై ఇంటూ వన్ మైనస్ వై అవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ వచ్చి మైనస్ ఎన్ఎక్స్ అవుతుంది ఈ మైనస్ వాల్యూస్ని టూ సైడ్స్ ఈక్వాలిటీకి టూ సైడ్స్ ఉండే మైనస్ వాల్యూస్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం ఫైనల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ వై ఈక్వల్ టు ఎన్ఎక్స్ ఇక్కడ ఎన్ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ వీ నో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మనకి ఆల్రెడీ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ తెలుసు అది వన్ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ అనేది వన్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎన్ వాల్యూ ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంత ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది అంటే జీరో కాకుండా కొంత ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది ఈ ఎక్స్ వాల్యూని ఎన్ వాల్యూని కానీ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది వై వాల్యూ అంటే ఆ వై వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ వాల్యూ కంటే కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది y value and the x value can be equal to that means the bird appears to the fish always farther than the its actual distance that means so option a is the correct one first option so this is the farther away than its actual distance so the bird appears farther than its actual distance the bird appears to the fish farther because y is greater than x the x is the object distance x is the actual distance y is the image distance y is greater than x means the bird appears to the fish is always farther than its actual distance ikkada ee y anedi x kante kuda greater ga untundi kabatti bird actual distance kante kuda ee fish ki ekku dooramlo kanapadutundi ante actual distance vachi x కానీ వై వాల్యూ అనేది ఎక్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంది గ్రేటర్ వాల్యూ ఉన్న ఉన్న డిస్టెన్స్లో కంటే కూడా ఈ ఫిష్కి ఈ బర్డ్ ఉన్న డిస్టెన్స్లో కంటే కూడా ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉన్నట్టు కనపడుతుంది ఎక్కువ హైట్లో ఉన్నట్టు కనపడుతుంది అంటే ఈ ఇచ్చిన ఫోర్ ఆప్షన్స్లో వచ్చి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఏమైనా ఆప్షన్స్ కరెక్టా లేదో చూద్దాం ఆల్రెడీ విను బర్డ్ ఈస్ వర్టికల్లీ మూవింగ్ డౌన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ he is on the ground for this observer the bird moving distance only x but for the fish the bird moving distance is y y is greater than x but the time is same in the same time the bird is moving farther the bird is moving more distance than its actual to the fish the bird appears covering more distance than its actual traveling distance in the same time that means it appears faster than its actual speed bird manaki already telusu ee bird vertical ga kinda move avutundi oka observer ఈ గ్రౌండ్ మీద ఉండే ఒక అబ్జర్వరు ఈ బర్డ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఈ బర్డ్ మూవ్ అయిన డిస్టెన్స్ ఓన్లీ ఎక్స్ ఈ బర్డ్ మూవ్ అయిన డిస్టెన్స్ ఎక్స్ కానీ ఫిష్కి ఎక్కడి నుంచి మూవ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది వై డిస్టెన్స్ మూవ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ టైం మాత్రం సేమ్గా ఉంటుంది సో సేమ్ టైంలో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయినట్టు అనిపిస్తే అది ఎలా ఉంటుందంటే ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఫిష్కి ఆ బర్డ్ యాక్చువల్గా ట్రావెల్ అయ్యే స్పీడ్ కంటే కూడా ఫాస్టర్గా ఎక్కువ స్పీడ్గా ట్రావెల్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఈ మిగిలిన రెండు ఆప్షన్స్లో సో ఆప్షన్ సి మూవింగ్ ఫాస్టర్ దెన్ ఇట్స్ యాక్చువల్ స్పీడ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్ ఏ అండ్ సి దట్ మీన్స్ ద బర్డ్ ఈజ్ ఫార్తర్ అవే దెన్ ఇట్స్ యాక్చువల్ స్పీడ్ ఫర్ ద ఫిష్ ద బర్డ్ అపియర్స్ ఫార్తర్ అవే దెన్ ఇట్స్ యాక్చువల్ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ and the bird is moving faster than its actual speed than original these two options a and c options are correct options ee four options lo manaki ichina four options lo first option ee bird ee fish ki unna distance kante kuda ekko dooramlo kanapadutundi ante first option vachi farther away than its actual speed anedi correct adhe vidhanga fourth option idi ఎక్కువ టైంలో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి 
అంటే ఇది ఎలా కనపడుతుంది మూవింగ్ ఫాస్టర్ దెన్ ఇట్స్ యాక్చువల్ స్పీడ్ సి ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఏ ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ సి అనేది రెండు కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి 